నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఇసుక కొరతను నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ సిపిఐ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం మార్కాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం దర్శి ఆదర్శ పాఠశాలను సందర్శించిన దర్శి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ పాఠశాల పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యులతో సమావేశమైన ఎమ్మెల్యే పొదిలి ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఇరవై ఏడవ జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జిల్లా స్థాయి ప్రాజెక్టుల ప్రదర్శనలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కుందూరు నాగార్జున్ రెడ్డి ప్రతి ఇంటి ముందు వెలుగులు విరజిమ్మే టపాసుల మోత మోగనుంది ఎర్రగొండపాలెంలో దీపావళి టపాసుల విక్రయాలకు ఏడు దుకాణాలకు అనుమతి ఇచ్చిన ప్రభుత్వ అధికారులు రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఇసుక కొరత ఇసుక మాఫియాను నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట వ్యాప్తంగా రెవెన్యూ డివిజన్లో నిర్వహిస్తున్న నిరసన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయం ఎదుట మార్కాపురం నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ సిపిఐ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మార్కాపురం మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి గద్దలూరు నుండి రాష్ట్ర మహిళా కార్యదర్శి పిడతల సాయి కల్పనారెడ్డి సిపిఐ ఏరియా కార్యదర్శి అందే నాసరయ్య ఎర్రగొండపాలెం టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎస్కే కరీముల్లా హాజరై ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఇసుక కొరతతో భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికులు ఉపాధి లేక అప్పుల పాలవుతున్నారని ఒక్క ఇసుక ఆగిపోవడంతో ఇటుకలు తయారు చేసే కార్మికులు భవన నిర్మాణ కార్మికులు వ్యాపారస్తులు కూలీలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి కక్షపూరితమైన విషయాలను ప్రతిపక్ష నాయకులతో సరిచూసుకోవాలని ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేయకూడదని అన్నారు నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడి నాలుగు నెలల కాలం గడిచినా ప్రజలకు ఎలాంటి న్యాయం చేయలేకపోయిందని అన్నారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అన్నీ అన్యాయం చేశారు వాళ్ళంతా రూపుమాఫీ నేను చేస్తానని చెప్పడం కూడా ఎంతో ఘనంగా చెప్తూ ప్రతి ఒక్కసారికి ఒక్కసారి అవకాశం అయ్యింది నాకు నేను చేసి చూపిస్తామన్నారు ఈ ఐదు నెలలోనే తెలిసిపోయింది ఏం చేసేది ఏం లేని ఇటువంటి కార్యక్రమంలో నిజంగా చాలా అంటే అందరూ కూడా కార్యక్రమం బీద వాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళు లారీ ఓనర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా లారీ ఓనర్స్ అవుతేనేమి ట్రాక్టర్ ఓనర్ ట్రాక్టర్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు దానిపైన జీవనాధారపడే కూలీలు అవుతేనేమి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇట్లా ఈ విధంగా ఉందని చెప్పేదానికి కూడా వాళ్ళకి మాట అవుతే రావు చెప్పాలనుకున్నా కూడా నేను చెప్పలేని పరిస్థితికి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందంటే ఎంత దారుణం ఉందో ఆ ప్రభుత్వ పాలన ఇంతవరకు చూస్తూ వచ్చాం ఒక రెండు నెలలు కానీ చూద్దాం కొత్త ప్రభుత్వం కదా అని చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం అంటే ఐదు నెలల్లో ఎంత కష్టమైన పరిస్థితుల్లో జనాలు ఉన్నారు ప్రజలు ఉన్నారు మనం వాళ్ళు అండగా ఉండాలా వాళ్ళు చేసే పోరాటంలో మన వాళ్ళు పడే బాధలు మనం ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా కూడా ఈ పోరాటాలు చేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పిలుపు పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మార్కాపూర్ డివిజన్లో ఇక్కడ మార్కాపూర్లో ఈ నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతుంది అందరు కూడా సహకరించి ఏదైతే మనము అనుకున్నామో దాన్ని సాధించే విధంగా కూడా చేయగలిగే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి అందరు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురం మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ రాధిక మల్లికార్జున్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి శాసనాల వీరబ్రహ్మ బీసీ సంఘం నాయకులు పిఎల్పి యాదవ్ సిపిఐ నాయకులు కాసిం మాజీ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్లు రామలింగయ్య కాకర్ల శ్రీనివాస్ ఎర్రగొండపాలెం గిద్దలూరు మార్కాపురం నియోజకవర్గ టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు సిపిఐ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ నిరసనలు ట్రాఫిక్ అంతరాయం లేకుండా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మార్కాపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు కిషోర్ బాబు వెంకట సైదులు వారి సిబ్బంది అర్థవీడి ఎస్ఐ సాంబశివరావు పర్యవేక్షించారు దీక్ష విరమించిన అనంతరం మార్కాపురం ఆర్డీఓ శేషిరెడ్డికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు సిపిఐ నాయకులు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ రోజు పడుతున్నటువంటి బాధలు ముఖ్యంగా భవన కార్మికులు భవన కార్మికులు అంటే ఒక భవనానికి సంబంధించినటువంటి కార్మికులే కాదు దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఇతర సంస్థలు సిమెంట్ రంగం కావచ్చు అలాగే ఇటుకల రంగం కావచ్చు అలాగే పెయింట్స్ పెయింటర్స్ కావచ్చు ఇలా అన్ని రంగాలకు సంబంధించినటువంటి దగ్గర దగ్గర నలభై లక్షల మంది కార్మికులు ఈ రోజు ఈ రోజు పూట గడుస్తుందా గడవదా అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఒకప్పుడు ఆరు వందల రూపాయలు ఈ యొక్క మార్కాపుర్లో ఇసుక దొరికేది 
ఈరోజు పదహారు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టినా కానీ దొరకని పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉంది ఎంత పెరిగింది ఖర్చు ఎంత పెరిగింది వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి ఈ మార్కాపురం ఏరియాలో అదనంగా వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి ఒక టన్ ఇసుక కొనగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రాంతంలో ఉందా ఈ ప్రాంతం అంత అభివృద్ధి చెందినటువంటి పాతవా ఇవన్నీ కూడా గమనించాలి ఈ పాతంలో రోజు చేసుకుంటేనే కడుపు నింపుకునేటువంటి పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు వెయ్యి రూపాయల పైన ఇసుక ఒక్క దాని మీద మీరు అదనంగా భారం భారం పడేటట్టు చేసి అందరినీ రోడ్ల పాలన చేస్తా ఉంటే మా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వం ఈరోజు చూస్తూ ఊరుకుండలేక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భవన కార్మికులకు అన్ని కనపడాలి భవన కార్మికులను ఏ రకమైనా కాపాడుకోవాలి గతంలో ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా అయితే మత్స్యకార కుటుంబాలను ఆదుకుంటున్నాయో అదే రకంగా ఈ యొక్క భవన కార్మిక కుటుంబాలు అన్నింటినీ కూడా ఆదుకోవాలని మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు నిరసన కార్యక్రమానికి మేము వారికి మద్దతుగా ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం గిద్దలూరు నగర పంచాయతీ పరిధిలోని పదమూడవ వార్డు అర్బన్ కాలనీలో స్థానిక శాసనసభ్యులు అన్నా వెంకట్రాంబాబు పర్యటించారు అక్కడున్న సమస్యలను ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు గిద్దలూరు నగర పంచాయతీ పరిధిలోని పదమూడవ వార్డు అర్బన్ కాలనీలో స్థానిక శాసనసభ్యులు అన్నా వెంకట్రాంబాబు పర్యటించారు అక్కడున్న సమస్యలను ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రధాన సమస్యలైన డ్రైనేజీ కాలువలు సిమెంటు రోడ్లు త్వరలోనే వేయిస్తామని స్థానిక ప్రజలకు శాసనసభ్యులు అన్నా వెంకట్రాంబాబు హామీ ఇవ్వటం జరిగింది వారితో పాటు గిద్దలూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ కె హేమవతి మరియు మున్సిపల్ అధికారులు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా దర్శి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ మండలంలోని ఆదర్శ పాఠశాలను సందర్శించారు పాఠశాలలోని విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఆయనకు పుష్పాలతో స్వాగతం పలికారు పాఠశాల ఎందు ఉన్న ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం విగ్రహానికి మరియు సరస్వతీదేవి విగ్రహానికి శాసనసభ్యులు పూలమాల వేసి వందనం చేశారు అనంతరం పాఠశాల కార్యాలయం నందు ఉపాధ్యాయులతో సమావేశమై ఉపాధ్యాయులకు పాఠశాల నిర్వహణకు సంబంధించి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు పాఠశాల ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి ఆర్ శ్రీవిద్య మరియు పాఠశాల పేరెంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు అనంతరం ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల నుంచి పాఠశాలకు అవసరమైన సదుపాయాలకు సంబంధించి వినతిపత్రం స్వీకరించి వాటిపై వెంటనే జరిగేటట్లు తగిన చర్యలు తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు పిల్లలు బాగోలు పట్టించుకోవట్లేదని వచ్చాయి దాంట్లో భాగంగా వారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు మిగిలిన స్టాఫ్ తో కూడా మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటూ వారి బాధ్యతల్ని అగ్రమాన్ని నమ్మించాలని చెప్పాము ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే సహించేది లేదు ఒక్కడే చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని అవసరాలు కూడా చెప్పారు తప్పకుండా తొందరలోనే తెలుస్తాను కూడా చెప్పి నేను మాట ఇచ్చాను తొందరగా చేస్తూ అది ఈ మోడల్ స్కూల్ ని రియల్ మోడల్ స్కూల్ గా తీర్చిదే బాధ్యత విద్యా కమిటీ చైర్మన్ కూడా చెప్పాను తొందరగా వాళ్ళు తప్పనిసరిగా రెగ్యులర్ గా స్కూల్ విజిట్ చేస్తూ వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు చూసుకుంటూ చైర్మన్ చెప్పి జాగ్రత్తగా చెప్పాను వాళ్ళు కూడా నాకు చెప్పారు ఏదేమైనా స్టూడెంట్స్ కి ఇలాంటి స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మంచి చదువుతో పాటు పరిశుభ్రత వాళ్ళ ఆరోగ్యం వాళ్ళ భోజనాలు అన్ని వాళ్ళు వెళ్తే ఎరువు చూసుకునే బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి అంత జాగ్రత్తలు చెప్పి రావడం జరిగింది ఈ మీద అయినా మోడల్ స్కూల్ వాళ్ళ వాళ్ళ తప్పులు సర్దించుకొని ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయంలో వ్యవసాయ అధికారి రాజేశ్వరి ఆధ్వర్యంలో రైతులకు శనగ విత్తనాలు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు వివిధ గ్రామాల నుంచి కొమరోలకు వచ్చి ఉదయం నుంచే రైతులు వ్యవసాయ కార్యాలయం వద్దకు భారీగా చేరుకోగా సర్వర్ పనిచేయకపోవడంతో కొంత సమయం ఎదురు చూడాల్సి వచ్చింది ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ అధికారి రాజేశ్వరి మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ నుండి సబ్సిడీపై శనగలు రైతులకు ఇవ్వటం జరుగుతుందని కొమరోలు ఎడమకల్లు రాజపాలెం రెడ్డిచర్ల గ్రామాలకు సంబంధించి పదిహేను మందికి పన్నెండు క్వింటాళ్ల శనగలు ఇచ్చామని సర్వర్ సమస్య వల్ల కొంత ఆలస్యం జరుగుతుందని త్వరలో అందరికీ అందజేస్తారు 
ఇరవై ఒకటో తారీఖు నుంచి మనం కొమరోల్ మండలంలో సబ్సిడీపై శనగలు అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది గత ఐదు రోజులుగా నాలుగు గ్రామాలు అంటే రాజుపాలెం రెడ్డిచర్ల కొమరోలు ఇడమకల్లు రైతులకు పదిహేను వందల అరవై నాలుగు మంది రైతులకు పన్నెండు వందల అరవై ఐదు క్వింటాల్ శనగలు సబ్సిడీపై ఇవ్వడం జరిగిందండి ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి సర్వర్ ప్రాబ్లం వల్ల కొంత అసౌ అసౌకర్యం అనేది ఎదుర్కొంటున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ డేట్ అయిపోయినా కూడా షెడ్యూల్ తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఊర్లోకే వచ్చి ఓటీపీలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు రైతులకి అందరికీ అర్హులైన రైతులందరికీ శనగలు సబ్సిడీపై అందించడం జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నాం ప్రకాశం జిల్లా పొదిలిపట్నంలోని ప్రభుత్వ పాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఇరవై ఏడవ జాతీయ బాలల సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జిల్లా స్థాయి ప్రాజెక్టుల ప్రదర్శన ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా మార్కాపురం శాసనసభ్యులు కుందూరు నాగార్జున రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు కుందూరు నాగార్జున రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలని అన్నారు నేటి విద్యార్థులే రేపటి పౌరులని తెలిపి జిల్లా స్థాయిలోని సైన్స్ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు కనబరిచిన ప్రతిభను చూసి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు శాసనసభ్యులు కుందూరు నాగార్జున రెడ్డి అభినందనలు తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు గిద్దలూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా బెల్లంకొండ విద్యా సంస్థల అధినేత హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన బెల్లంకొండ సాయిబాబును పార్టీ అధిష్టానం నియమించడం జరిగింది నిన్న ఒంగోలులో జరిగిన పార్లమెంటు పరిధి స్థాయిలో జరిగిన పార్టీ సమీక్షా సమావేశంలో నియామక పత్రాన్ని ఆయన అందుకోవటం జరిగింది గత ఎన్నికల్లో ఒంగోలు పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా జనసేన పార్టీ నుండి సాయిబాబా పోటీ చేశారు గిద్దలూరు నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా బెల్లంకొండ సాయిబాబును నియమించడం పట్ల పవన్ అభిమానులు అభినందించారు దొనకొండ మండలము గంగదేవిపల్లి జెడ్పీ హైస్కూల్ నందు ఏపీ మహిళా సమత కమిషనర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో పిల్లలకు ప్లాస్టిక్ వలన కలిగే అనర్థాలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది ప్లాస్టిక్ నివారణ అనేది ప్రజలందరి జీవితంలో ఒక భాగమైంది దీనివల్ల ప్రాణికోటికి ముప్పు ఏర్పడింది మనం వాడే ప్లాస్టిక్ వలన జంతువులు చనిపోవటం మరియు భూగర్భ జలాలు కూరుకుపోయి నీటిని రానివ్వకపోవటం ఈ ప్లాస్టిక్ ఐదు వందల సంవత్సరాల వరకు భూగర్భ జలాల్లో కరగదు అందువల్ల మనం ప్లాస్టిక్ను దూరంగా ఉంచి జూట్ సంచులను పేపర్ సంచులను గుడ్డ సంచులను వాడాలని అవగాహన సదస్సును ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అలాగే పరిసరాల పరిశుభ్రత చెట్లను నరికివేయకుండా కొత్త మొక్కలు నాటడం వల్ల ఉపయోగాలు మరియు ప్లాస్టిక్ వేషధారణలో నష్టాలను వివరించి ర్యాలీ ద్వారా ప్లాస్టిక్ నివారించాలని తెలియపరచడం జరిగింది హెచ్ఎం రమేష్ కోటేశ్వరరావు ఉపాధ్యాయులు మరియు ఏపీ మహిళా సమత జూనియర్ రీసోర్స్ పర్సన్ జెస్సీ గ్లోరీ పాల్గొన్నారు మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ్ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ్ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ వన్ సిక్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ్ న్యూస్ మండల కేంద్రమైన త్రిపురాంతకంలోని శ్రీ త్రిపురాంతకేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వెనక భాగంలో ఉన్న ద్వారానికి ఉన్న గేట్లను తాళాలను పగలకొట్టి దుండగులు ఆలయంలోని పార్వతీదేవి ఉత్సవమూర్తి విగ్రహాన్ని దొంగిలించారు త్రిపురాంతకేశ్వర స్వామి ఆలయ సిబ్బంది స్థానిక పోలీస్ శాఖకు త్రిపురాంతకం ఎస్ఏ చంద్రావతి సీఐ మారుతి కృష్ణకు సమాచారం తెలియజేయగా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించగా దక్షిణం వైపు ఉన్న మెట్ల దగ్గర పడి ఉన్న విగ్రహాన్ని పరిశీలించగా నటరాజ విగ్రహంగా గుర్తించారు ఈ విషయాన్ని సీఐ మారుతి కృష్ణ మార్కాపురం డిఎస్పీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి సమాచారం అందించగా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు ఆ విగ్రహాన్ని దక్షిణం వైపు ఉన్న మెట్ల దగ్గర వదిలి వెళ్లిన దుండగులు డిఎస్పీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఆలయాన్ని పరిశీలించి దోపిడీ 
చెప్పే వివరాలు ఆలయ అర్చకులు ఆలయ సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆలయ అర్చకులు మాట్లాడుతూ గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల ఏడులో నాగాభరణం డైమండ్ రుద్రాక్షమాల రెండు వేల పదకొండు శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారి ఆభరణం వెండి ఆభరణాలు దొంగలు దొంగిలించినట్లు ఆలయ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ విషయాన్ని డిఎస్పీ నాగేశ్వర్ రెడ్డికి సిఐ మారుతి కృష్ణ ఎస్ఐ చంద్రావతికి తెలియజేశారు డిఎస్పీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ దోపిడీ దొంగలను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఇక ముందు ఇలాంటి సంఘటనలు చోరీలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు ఆలయంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలు సక్రమంగా పనిచేసేటట్లు చూడాలని ఆలయ ద్వారాలకు చోరీలకు పాల్పడి కట్టుదిట్టమైనటువంటి గేట్లను లాకులను అమర్చాలని దేవాలయ ధర్మాదాయ శాఖ అధికారులు ఆదేశించారు రాత్రి సమయంలో ఆలయ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆలయ ద్వారాల దగ్గర జాగ్రత్తలు వహించాలని ఆదేశించారు సో ఇమ్మీడియట్గా క్లూజ్ టీమ్ను డాగ్ స్క్వాడ్ను పిలిపించడం జరిగింది తర్వాత ఈ టెంపుల్ ఈ సూపర్నెంట్ వీళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఆ విగ్రహాలు ఇటీవల తమిళనాడుకి చెందిన భక్తుడు చేయించినట్టివి అవి పాత విగ్రహాలు సో వాటి రెండు విగ్రహాలు దాదాపు ఒకటి నలభై ఐదు కేజీలు ఒకటి దాదాపు ముప్పై ముప్పై ఐదు కేజీలు వెయిట్ ఉన్నది సో అవి బయటికి తీసుకోవాలంటే మినిమం ఇద్దరికి పైనే ఉంటారని అనుమానిస్తున్నాం సో కాస్ట్ పెద్ద కాకపోయినా కూడా ఇది భక్తుల మనోభావాలకు సంబంధించింది కాబట్టి దీని మీద ఇమ్మీడియట్గా కేసు నమోదు చేసి డిటెక్ట్ చేసేదానికి మా వంత ఎఫర్ట్ మేము చేస్తాము ఖచ్చితంగా డిటెక్ట్ చేస్తాం దాని మీద కొన్ని సూచనలు కూడా వీళ్ళ టెంపుల్ వాళ్ళకు సెక్యూరిటీకి సంబంధించి కూడా యాక్చువల్గా అవి ఇట్లాంటి ఉత్సవ విగ్రహాలు పంచల వాళ్ళు ఇట్లాంటివి ఏమైనా కాస్ట్లు వింటే వీళ్ళు ట్రెజరీలో డిపాజిట్ చేయాలి వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ ఆ పని చేయట్లేదు సో అట్లాంటి మీద మీద ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలనేది కూడా వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది సీసీ కెమెరాలు తొమ్మిది ఉన్నాయి ఈ కోతులు తెంచడం వల్ల పని చేయడం లేదంటున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా వాళ్ళకు కూడా సూచనలు చేయడం జరుగుతుంది ఏ పండుగ వచ్చినా కొత్త బట్టలు పిండి వంటలు పూజ పునస్కారాలు సహజం అయితే అన్ని పండుగల కన్నా సంవత్సరంలో కులమత భేదం లేకుండా చిన్న పెద్ద అందరూ ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగే దీపావళి దివ్య దివ్య దీపావళి అంటూ ప్రతి ఇంటి ముందు వెలుగులు విరిచిమ్మే టపాసుల మోత మనకు కనిపిస్తుంది ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలోని సాయిబాబా గుడి ప్రాంగణంలో దీపావళి టపాసుల వ్యాపారం చేసుకోవటానికి ఫైర్ సిబ్బంది వివరాలు ఏడు షాపులకు అనుమతిచ్చింది ఇప్పటికే హోల్సేల్ వ్యాపారస్తుల నుంచి కొనుగోలు చేసి తెచ్చుకొని నిల్వలు చేసుకున్నారు అదేవిధంగా దీపావళి వారం ముందు నుంచి రిటైల్ వ్యాపారులు అనుమతి ఇచ్చిన సాయిబాబా గుడి ప్రాంగణం దగ్గర తాత్కాలిక షాపులకు ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు మొదలుపెట్టారు ఈ మూడు రోజులు ఇదే ప్రదేశంలో అమ్మకాలు కొనసాగిస్తారు ప్రతి సంవత్సరంలాగానే హోల్సేల్ వ్యాపారస్తుల నుంచి రీటైల్ వ్యాపారస్తులు భారీ మొత్తంలో మందులను కొనుగోలు చేసి ఇందుకోసం వారు సంబంధిత శాఖల నుంచి అనుమతులు పొందారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం తాటిచెర్ల మోటు సమీపంలో ఓ గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని యాచక మహిళ మృతి చెందింది ఈ తెల్లవారుజామున సంఘటన జరిగి ఉండవచ్చని స్థానికులు తెలిపారు మహిళ నలభై నుంచి యాభై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండవచ్చు అక్కడ పడి ఉన్న గోతం కర్ర పాత చెప్పులు బట్టి యాచకురాలిగా గుర్తించారు అయితే ఇది గిద్దలూరు పోలీసుల పరిధిలోకి వస్తుంది కాబట్టి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు బస్ డిపో నందు ఉన్న సమస్యల పట్ల ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ డిపో కార్యదర్శి జీవి రత్నం ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జీవి రత్నం మాట్లాడుతూ ఖమ్మం పాయింట్ లో ఉన్న కంట్రోల్ యథావిధిగా కొనసాగించాలి అలాగే హౌస్ సర్వింగ్ తీసుకునే విధానానికి ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ భాగం కాబట్టి డిపో మేనేజర్ పరిశీలించాలని కోరుతున్నాము ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ గిద్దలూరు బస్ డిపో కార్మికులు పాల్గొన్నారు మా ఖమ్మం పాయింట్లో ఉన్న కంట్రోలర్స్ అని ఖచ్చితంగా యథావిధిగా కొనసాగించాలి అవుట్ సోర్స్ తీసుకునే విధానానికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ విరుద్ధం కాబట్టి మరి అది డిపో మేనేజర్ గారు వెంటనే పరిష్కరించాలని మరి మరి డిపోలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పెండింగ్ సమస్యను డిపో మేనేజర్ పరిష్కరించాలని మరొకసారి మరి విజ్ఞప్తి చేస్తూ 
ప్రకాశం జిల్లా కొమరూలు మండల వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన నాయకుడు కామూరి రమణారెడ్డి నిన్న తిరుమలలో టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డిని కలిశారు ఈ సందర్భంగా రమణారెడ్డి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు సత్వరమే పూర్తి చేయాలని రైతులకు సాగునీటిని ప్రజలకు తాగునీటిని అందించాలని గిద్దలూరు ప్రాంతం వెనుకబడిన ప్రాంతం కాబట్టి అగ్రికల్చర్ మరియు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలను ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ విషయాలను ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో చర్చించి నా వంతు కృషి చేస్తానని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కాపు సంఘ నాయకుడు రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి పంచాయతీ కార్యాలయం నందు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది ఆశలు పంచాయతీ సిబ్బందికి జాతీయ కీటక జనిత వ్యాధులపై పంచాయతీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ బ్రహ్మనాయుడు ఆధ్వర్యంలో శిక్షణా కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూరు మలేరియా సహాయ సంచాలకులు కోడూరి మహేశ్వరి గాంధీ మాట్లాడుతూ దోమల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులు వాటి నిర్మూలన తీసుకోవలసిన చర్యల గురించి వివరించారు డెంగ్యూ జ్వరం కలగజేసే వైరస్ ఏడిస్ దోమ ద్వారా వస్తుందని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా మలేరియా అధికారి టీఎస్ సుబ్బరాయన్ సబ్ యూనిట్ ఆఫీసర్ బ్రహ్మానందం పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య అధికారి మారుతి సూపర్వైజర్ శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం పామూరుపల్లి గ్రామంలో జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ సూచనల ప్రకారం గొర్రెలు మేకల పెంపకందారులకు శిక్షణ అవగాహన సదస్సు కొమరోలు పశువైద్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ హరి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా మరియు మార్కాపురం డివిజన్ పశు ఉప సంచాలకులు డాక్టర్ బి మహేశ్వరుడు ఏరియా పశు సంచాలకులు బాలనాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా రైతులకు జీవాల పట్ల అవగాహన నిర్వహించారు జీవాలలో వచ్చే వ్యాధులు వాటి పోషణలో విధి విధానాలను రైతులకు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా మార్కాపురం డివిజన్ ఉప సంచాలకులు డాక్టర్ బి మహేశ్వరుడు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం కొత్తగా సన్న జీవాల నష్టపరిహారం పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిందని దీని ప్రకారం ఆరు నెలలు దాటిన గొర్రె పిల్లలకు ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం ఉంటుందని ప్రమాదంలో చనిపోయినా వ్యాధుల వల్ల చనిపోయినా ఈ సౌకర్యాన్ని అందజేస్తారని అయితే ఒకేసారి మూడు లేదా ఆరు గొర్రెలు చనిపోయిన రైతులకు ఈ అవకాశం ఉంటుందని ఒక సంవత్సరానికి ఒక రైతుకు ఇరవై గొర్రెలకు మాత్రమే లక్ష రూపాయలు ఇస్తారని తెలిపారు ఇన్సూరెన్స్ ఎలాంటి ప్రీమియం చెల్లించవలసిన అవసరం లేదని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం తాటిచెర్ల పశువైద్యాధికారి రవికాంత్ రెడ్డి పశువైద్యాధికారి బాలచంద్రుడు పామురపల్లెలోని గొర్రెల పెంపకందారులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో జీవాలలో వచ్చే వ్యాధుల గురించి ఆ యజమాన పద్ధతుల గురించి రైతులకు ముఖ్య సూచనలు ఇస్తారు అలానే ప్రభుత్వం వారు ఈ ఈ సంవత్సరంలో పశు నష్ట పరిహారము మరియు సన్న గొర్రెలలో మే మేకలలో సన్న జీవాల నష్ట పరిహారం స్కీము ప్రవేశపెట్టింది దీని వలన గొర్రెల పెంపకదారులకు నష్టపోయిన గొర్రెలకు ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది ఎలాంటి ప్రీమియము కట్టక చెల్లించకుండానే చనిపోయిన గొర్రె గొర్రెలకు ఆరు నెలల దాటిన గొర్రెలకు ఈ ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తుంది ముఖ్యంగా ఒక గొర్రెకు ఆరు ఆరు వేల రూపాయలు ఇస్తారు ఒకేసారి ఒకేసారి మూడు గొర్రెలు అంతకంటే ఎక్కువ చనిపోతేనే ఇన్సూరెన్స్కు పంపడానికి వీలుగా ఉంటుంది అలానే ఒక్కొక్క సంవత్సర కాలంలో ఒక రైతుకు ఇరవై గొర్రెలు మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇరవై గొర్రెలకు మాత్రమే నష్టపరిహారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది మొత్తము లక్ష ఇరవై వేల వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక సంవత్సరంలో ఇరవై గొర్రెలకే నష్టపరిహారం కాబట్టి ఈ పామురుపల్లె కొమరోలు మండల పశు పశు పోషకులు మరియు గొర్రెల మే పెంపకదారులు ఈ సదవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈరోజు జరిగే కార్యక్రమంలో పర పాల్గొని వాళ్లకు వారికి ఉన్న సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం మహారాష్ట హర్యానా రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వానికి ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలు తమ విశ్వాసాన్ని పునరుద్ఘాటించారంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆతుకూరి రామయ్య పేర్కొన్నారు ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలో గల ప్రైవేటు కార్యాలయం ఆవరణలో నిన్న జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో అత్యధికంగా సీట్లను కైవసం చేసుకోవటం పట్ల భాజపా విజయోత్సవ అభినందన 
సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయన ఉదయ్ న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ మహారాష్ట్ర హర్యానా ప్రజలు బీజేపీ పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంపై ఓటు హక్కుతో తమ విశ్వాసాన్ని పునరుద్ఘాటించారంటూ ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర ఆర్డీజెస్ సెల్కో కన్వీనర్ జే నాగేశ్వరాచారి అన్నపురెడ్డి ఎల్లారెడ్డి బింగి బ్రహ్మనాయుడు గోనుగుంట్ల ఏడుకొండల యాదవ్ కంచర్ల నాగేశ్వరరావు గౌడ్ భూసారపు సత్యనారాయణ గౌడ్ చిరదల పెద్ద సుబ్బయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు మూడు వందల పైచిలుకు స్థానాలు గెలుచుకొని ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తూ మధ్యాంతర ఎన్నికల రూపంలో మహారాష్ట్ర హర్యానా ఈ రాష్ట్రాలలో విజయ బృందు బోధిస్తూ మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తూ హర్యానాలో కొంచెం స్థానాలు తగ్గినందువల్ల వాళ్ళతోటి చర్చలు జరుగుతున్నాయి జరిగినాక ఒకటి రెండు రోజులలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేదానికి అన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు అదేవిధంగా కొన్ని చోట్ల ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి ఉప ఎన్నికలలో కూడా సగానికి పైగా బీజేపీ పార్టీ విజయం సాధించి బీజేపీ యొక్క సత్తాను చాటుకుంది బీజేపీ చేసే పనులు కానీ కార్యక్రమాలు కానీ ప్రజలకు ఉపయోగం ఉందని తెలుసుకొని ఈరోజు భారతదేశ ప్రజలందరూ ఆ బీజేపీ కావాలని కోరుకుంటూ బీజేపీకి విజయం చేకూరుస్తున్నందువల్ల మన దేశ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము వనం మనం అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రభు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రభుదాస్ ఆధ్వర్యంలో దొనకొండ మండలంలో నేడు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఎంపీడీఓ ముఖర్జీ ఎంఈఓ సాంబశివరావు స్కూల్ టీచర్స్ పాల్గొనడం జరిగింది మొక్కలు నాటటమే కాక వాటిని మొక్క దశ నుంచి తెట్టు దశ వరకు నీటి సదుపాయాన్ని అందించాలి అలాగే ఈ మొక్కలు నాటడం వల్ల వాతావరణం ఎంతో మెరుగ్గా ఇవ్వటం జరుగుతుంది రాబోయే తరాలకు మనం మంచి కాలుష్యరహిత సమాజాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతోంది ఈ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తలా ఒక మొక్క నాటడం వల్ల వనరులను సమకూర్చుకునే దానికి తోడ్పడుతుంది ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం